son las dos de la tarde. Es hora para otro cafecito con el Pastor Jim. It's two o'clock in the afternoon and it's time for another coffee break with Pastor Jim. I got my Dallas Cowboys mug full of hot coffee and I'm ready to hang out with you for a few minutes. Tengo mi taza de los Dallas Cowboys y mi taza está llena de cafecito y estoy listo para platicar y acompañar a ustedes por unos minutos. Bienvenidos. Welcome. Glad to have you, have you with us this afternoon. Bueno, yo he estado pensando en esta semana pasada que ya es un año. Ha sido un año de pandemia. Yo me acuerdo que el 15 de marzo, el pastor Gilberto Garay predicó aquí en nuestra iglesia un domingo. Y yo andaba en una boda allá por Houston de mi cuñada. Y nosotros y nuestra familia regresamos después de la boda. Y luego todo el mundo paró. Todo el mundo. Eliminaron... Uh, Deportes en vivo, el NBA paró, este, ya no había cine, los restaurantes cerraron, todo, todo, todo paró de una vez. Y eh, reconocimos que esta pandemia era una cosa muy importante. Y pues yo llamé a los líderes de la iglesia y nos juntamos aquí uh, alrededor de una mesa aquí en el santuario con un cafecito para platicar del asunto. Well, it's been about a year. I remember a year ago, it was March 15th, and Pastor Gilberto Garay preached here in the church on Sunday. I was at a wedding near Houston of my sister-in-law, Linda, and our family was there in Houston. And we came back that week, and the whole world stopped. The NBA stopped playing games. Uh, movie theaters shut down. Restaurants shut down. Everybody just shut down. The pandemic became very real. I called for a meeting of our leaders and we met here at a table in our sanctuary over coffee and we discussed all the different options that we had. Hablamos de todas las opciones que teníamos como iglesia. Y después de una plática muy larga, decidimos cancelar nuestras reuniones en vivo y seguir con reuniones virtuales. And after a very long discussion with our leaders and some prayer, we came to the conclusion that we were going to stop services in person and we were going to go completely digital. Lo bueno es que había comprado el equipo para transmitir nuestras reuniones en Facebook. Un amigo me animó a hacer esto en, el, en diciembre del 2020. Entonces ya teníamos unos meses de, de transmitir nuestras reuniones en vivo, por lo menos los mensajes. Entonces ya estábamos listos y comenzamos a preparar el, el, la mezcladora, Teníamos que hacer muchas conexiones especiales para sacar el sonido a, a Facebook en vivo y luego yo subí cada programa, cada reunión a YouTube también en vivo. Y era un cambio radical para todos nosotros. Luckily for us, a friend of mine had convinced me to start transmitting our services on Facebook Live. And I started doing that. I bought this system that we have for about 500 bucks on eBay. And we started doing that back in December. And so when the pandemic hit, we were ready. The only thing we had to do was figure out how we were going to kick our mixer board to get the sounds from the worship because we'd never recorded the worship. It was just the sermon portion is the only thing that we had gone live on Facebook with. And so we had a lot of learning to do. It was a steep learning curve. Y luego por todo este año, hemos tenido un año bien rarito. Todos ustedes han pasado por lo mismo. Los niños no han podido ir a la escuela. Muchos perdieron sus trabajos, nos sacaron de onda, muchos se enfermaron, se infectaron, varios murieron. And then this year has been a year of challenge, a difficult year. Many of you couldn't send your children to school. Some of you lost your jobs. Many of you were infected and sick, and some we lost to death. Some people died during this last year. Fue una prueba para nuestra iglesia y para todo el país y también alrededor del mundo en otros países. This was a trial for our church for the United States and for countries around the world. Pero saben que Dios es nuestro proveedor y ha sido nuestro refugio y proveedor a través de este tiempo. Yo me sorprendí bastante que nuestra tesorería mantuvo su nivel y los hermanos de nuestra iglesia hasta dieron más en este año que el año anterior. Y muchos dijeron al principio de la pandemia, otros pastores, no hombre, los hermanos no van a dar. Si no están aquí en vivo, no van a dar. Hemos visto la fidelidad de Dios en nuestras finanzas de nuestra iglesia y ustedes, la familia de la iglesia bíblica, han sido tan generosos y tan fieles en el dar y estamos tan agradecidos. Pero fue Dios que nos ayudó a través de esta pandemia a mantener uh, 
a, a mantenernos fieles en medio de un año de caos. A lot of pastors told me, listen, the people aren't going to give. If you don't meet in person, people aren't going to give. Well, that wasn't true. Our church, you, our church family gave generously and faithfully throughout this year. And our treasury was a little bit higher than it even was in the year earlier because people gave and they gave sacrificially and generously. And we were able to shift to digital and do a lot of things that we needed to do to get through this year. Yo he estado pensando mucho en el Salmo 23. Y el Salmo comienza así. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y es un versículo tan hermoso. Y este, este versículo también ha sido nuestro testimonio a través de este año pasado. Jehová ha sido nuestro pastor y no hemos faltado nada. I've been thinking a lot about Psalm 23 as I've thought about this last year. And Psalm 23 starts out this way, and you know it very well. The Lord is my shepherd, I shall not want, or I shall not be in need of anything. And that's been our testimony this last year. The Lord has been our shepherd, our provider, and we have not wanted. He's taken care of us like a shepherd cares for his lambs. Nos ha cuidado como un pastor cuida a sus ovejas. Y hemos experimentado el cuidado y el cariño de Jehová mismo, de Dios mismo. And we've experienced the care and the love and the tenderness of our shepherd, almighty God, who's taken care of us through this year. Ahora estamos llegando a, a tiempo de, de el día de la resurrección y muchos están saliendo de spring break. Muchos tienen vacaciones en esta semana. Si estamos tan agradecidos con Dios, eh, el número de muertos ha bajado, el número de infectados ha bajado, el número de gente en el hospital ha bajado. Muchos y millones de gente se están vacunándose, están poniendo la vacuna y estamos agradecidos con Dios porque vemos el fin de esta pandemia ya. There's so many good statistics that are going on with us now. We see the end of this pandemic. Hospitalizations are on the way down. Infections are on the way down. Deaths are on the way down and the vaccines are going up. Millions of Americans are getting vaccinated. So we see a light at the end of the tunnel. But we continue to trust God, only God, because the Lord is our shepherd. Y seguimos confiando solo en Dios, porque el Señor Jehová es nuestro pastor, y nada nos faltará. The Lord is our shepherd, and we will lack nothing. Jesus, we want to thank you for caring for us throughout 2020, this last year of the pandemic. We remember when this started a year ago, we were all shaken. We were all nervous. But you provided for us, Lord. You took care of us, and you brought us this far. And we want to thank you, Jesus. And we want to trust you, Lord, to be our shepherd and to carry us through to the end. Señor, estamos tan agradecidos contigo, Señor, por llevarnos hasta acá a través de este año de pandemia. Al principio, Señor, estábamos nerviosos, estábamos preocupados, pero tú has sido nuestro pastor. Y a través de este año hemos visto tu mano de poder en nuestra iglesia, en nuestras vidas, y te damos gracias. Ahora, Señor, seguimos confiando en ti in los días y semanas y meses venideros. And now, Lord, we put our trust in you in these coming days, these coming months, these coming years, because you are our Savior. There's nobody like you. Porque tú eres nuestro Salvador. No hay nadie como tú. And we pray this in the strong name of Jesus. Amen.